హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం నైన్త్ క్లాస్ సర్కిల్స్ చాప్టర్ అంటే ట్వెల్త్ చాప్టర్లో సర్కమ్ సర్కిల్ ఎలా గీయాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఒకసారి ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీలో ఉన్న ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డ్రా ది ట్రయాంగిల్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ ది సర్కమ్ సర్కిల్ తెలుగు మీడియంలో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సెంటీమీటర్లు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్లు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై డిగ్రీలు ఉండినట్లు ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని గీచి ఆ త్రిభుజానికి పరివృత్తం నిర్మించండి అన్నారు ముందు మనకి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తోటి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని గీద్దాం ముందుగా మనం ట్రయాంగిల్ రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసుకుందాం ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అన్నారు కదా సో రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసేసి దానికి మెజర్మెంట్స్ రాసేద్దాం ఏబి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బిసి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు గీసిన తర్వాత ఇంకా ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి మనం మెయిన్ డయాగ్రామ్ గీతాం ఫస్ట్ బేస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్లుగా ఏబి అనే లైన్ సెగ్మెంట్ని గీతాం రేఖాఖండం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ గీసిన వెంటనే దీనికి ఏబి అని నేమ్స్ ఇచ్చేసి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ మెజర్మెంట్ కూడా రాసేద్దాం రాసిన తర్వాత యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ గుర్తుపెట్టాలి ట్రాక్టర్ సాయంతో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూడండి మనకి ఏ అనే పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది సో రైట్ సైడ్ నుంచి మనం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అలా లెక్క పెట్టుకుంటూ రావాలి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీకి ఎదురుగా గుర్తుపెట్టేసి మనం దీన్ని స్కేల్ తోటి కలిపేద్దాం సో ఏ దగ్గర సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ గుర్తుపెట్టేసాం నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక్క మెజర్మెంట్ మిగిలిపోయింది బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ దీనికి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని కంపాస్ తోటి B దగ్గర నుంచి బీని సెంటర్గా చేసుకుని మనం ముందు గీసిన ఏ ఎక్స్ రేని కట్ చేయాలి నాకు సరిపోలేదు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం దీన్ని సో ఈ ఆర్క్కి ఈ వేరే యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని సిగా డినోట్ చేసి బీని సిని యాడ్ చేయాలి జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ బి అండ్ సి ఇది సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ గీసిన తరువాత సర్కమ్ సెంటర్ గీయాలి అసలు సర్కమ్ సర్కిల్ గీయాలి సర్కిల్ గీయాలి అంటే మనకి సెంటర్ అనేది ఉండాలి ఈ సెంటర్ రావడం కోసం ఈ త్రీ సైడ్స్లో ఏవైనా సరే టూ సైడ్స్కి రెండు భుజాలకి మనం పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ గీయాలి అంటే లంబ సమద్రీకండన రేఖలు గీయాలి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ఎలా గీయాలో మనం కింది తరగతుల్లో నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇంకొకసారి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఏబికి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ గీస్తున్నాను ఎలా గీయాలంటే ఇది మొత్తం సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ ఉంది ఈ సిక్స్ సెంటీలో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ అంటే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్లో హాఫ్ త్రీ మోర్ దాన్ త్రీ అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మనకి స్కేల్ మీద అయినా కొలుచుకోవచ్చు లేదా ఇలా చూసిన హాఫ్ కంటే ఎక్కువ మనకు కొంచెం తీసుకొని అటు ఇటుగా తీసుకొని హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్కి పైన ఒక ఆర్కు అలానే కింద ఒక ఆర్క్ ఏని సెంటర్గా చేసుకుని గీస్తున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే రేడియస్తో మార్చకుండా బీని సెంటర్గా చేసుకుని మనం ఆల్రెడీ గీసిన ఆర్క్స్ రెండింటినీ కట్ చేయాలి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఏబి లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అంటే లంబ సమద్రికండన రేఖ వస్తుంది మరి మనం గీసేటప్పుడే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడికక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇది పేర్లోనే ఉంది లంబ సమద్వికండన రేఖ అంటే ఈ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవ్వాలి అంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఈ లైన్ కనుక వస్తే మనం గీసింది కరెక్ట్ చూడండి కరెక్ట్గా త్రీ దగ్గర మనకి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ టూ సైడ్స్లో ఏ సైడ్ ఏ సైడ్కైనా ఏదో ఒక్క సైడ్కి మనం పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ గీయాలి ఇక్కడ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఆల్రెడీ లెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్లో హాఫ్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని దీనికి గీస్తున్నాం కాబట్టి బీసి బీని సెంటర్గా చేసుకుని ఒక ఆర్కు 
పైన కింద బీసీ లైన్ సెగ్మెంట్ పైన కింద పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ అలానే సీని సెంటర్గా చేసుకుని మనం గీసిన రెండు ఆర్క్స్ని కట్ చేయాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ని రెండింటినీ జాయిన్ చేస్తే బీసీ లైన్కి లైన్ సెగ్మెంట్కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అంటే లంబ సమద్రి ఖండన రేఖ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఏబీకి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ బీసీకి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అంటే ఏబీకి లంబ సమద్రి ఖండన రేఖ బీసీకి లంబ సమద్రి ఖండన రేఖ గీసాము ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే వరకు వీటిని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో అదే సర్కం సర్కిల్ గీయడానికి మనకి సెంటర్ చోటు మనకి ఈ రెండు ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి దీనికి మనం ఓ అని పేరు పెడదాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది చూడండి జాగ్రత్తగా కంపాస్ తీసుకుని ఈ సెంటర్ దగ్గర మనం ఇలా పెట్టి ఇటు ఈ సెంటర్ నుంచి ఇటు సి పాయింట్కి కానీ ఇటు ఏ పాయింట్కి కానీ ఇటు బి పాయింట్కి కానీ ఏదైనా సరే మనం కంపాస్ తోటి కొలవాలి ఇదే రేడియస్ అనమాట మనం సర్కం సర్కిల్ గీయడానికి కావాల్సిన రేడియస్ ఇది ఇక్కడ మనకి ఈ ఫామ్ ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసుకున్న పాయింటే సెంటర్ దీన్ని సెంటర్గా చేసుకుని కంపాస్ తోటి ఇటు ఏ సి పాయింట్ దగ్గరికి కానీ లేకపోతే ఇటు ఏ పాయింట్ దగ్గరికి కానీ లేకపోతే ఇటు బే పాయింట్కి కానీ మూడు సమానంగానే ఉంటాయి సెంటర్గా చేసుకుని మనకి ఈ సర్కిల్ గీస్తే కనుక సర్కం సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది చూడండి మనం గీసే సర్కం సర్కిల్ కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే అది త్రీ పాయింట్స్ని టచ్ చేయాలి త్రీ వర్టెక్స్ అంటే ఏ వర్టెక్స్ని బి వర్టెక్స్ని సి వర్టెక్స్ని మూడింటినీ కనుక టచ్ చేస్తే మనం గీసిన సర్కిల్ కరెక్ట్ అనమాట ఇంకొకసారి మనం ఏమేం చే చేసాము స్టెప్స్ చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తోటి ట్రయాంగిల్ గీసాం గీసిన తర్వాత మనకి ట్రయాంగిల్లో ఉన్న త్రీ సైడ్స్లో ఏవైనా టూ సైడ్స్కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ గీయాలి అంటే లంబ సమద్రి ఖండన రేఖలు గీయాలి ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ ఎలా గీయాలంటే మనం గీస్తున్న లైన్ లెంగ్త్లో లైన్ సెగ్మెంట్ లెంగ్త్లో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని పైన ఒక చాపరేఖ కింద ఒక చాపరేఖ అలానే సెకండ్ పాయింట్ నుంచి ముందు గీసిన చాపరేఖలను రెండింటినీ ఖండిస్తే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ వస్తుంది అట్లా టూ సైడ్స్కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ గీయాలి గీసిన తర్వాత ఆ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ అంటే లంబ సమద్ది ఖండన రేఖలు ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో ఆ ఖండన బిందుకు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ మనకి సర్కిల్ గీయడానికి కావాల్సిన సెంటర్ పాయింట్ ఆ సెంటర్ పాయింట్ని మనం కంపాస్ తోటి కంపాస్ తీసుకొని సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఏ ఇటు ఏ ఏ ఏ వర్టెక్స్ కానీ లేకపోతే బి వర్టెక్స్ కానీ సి వర్టెక్స్ కానీ మనం ఎంత దూరం ఉందో కంపాస్తో కొలిచి దాంతో ఆ రేడియస్ తోటి సర్కిల్ గీస్తే కనుక మనకి సర్కం సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ సర్కం సర్కిల్ మనకి చూడగానే కరెక్ట్ అనే కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏ వర్టెక్స్ని బి వర్టెక్స్ని సి వర్టెక్స్ని మూడింటి అది టచ్ చేస్తూ కనుక ఉంటే మనం గీసిన సర్కం సర్కిల్ కరెక్ట్ అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి